ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్తా ఇక్కడ కొంత పాలిటిక్స్ ఉంటాయి అంటారు సైంటిస్టులు నిజమేనా అసలు అంటే అన్ని ఫీల్డ్లో ఉన్నట్టే ఈ ఇప్పుడు ఇస్రో కానీ మన షార్ కానీ ఇస్రీ అనుకుంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మలయాలీస్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ తమిళియన్స్ తర్వాత కన్నడ గ్యాస్ ఆ తర్వాత తెలుగు వాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ప్రసాదు ప్రసాద్ గారు మీరు అవ్వాల్సింది యాక్చువల్గా ఇస్రో చైర్మన్ అక్కడ ఆ రేసులో నేను చైర్మన్ క్రైసింగ్ లేదు ప్రసాద్ వాజ్ ఎలిజిబుల్ హీ వాజ్ హోపింగ్ టు బికమ్ అంటే ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబులే కదా ఆయన అంటే ఆ రోజుల్లో సీనియర్ డైరెక్టర్గా ఉన్నది కిరణ్ కుమార్ ఒక ఆయన ఉన్నారు అవును ఆయన తర్వాత కిరణ్ కుమార్ కు తర్వాత ప్రసాద్ సీరియస్లీ హోపింగ్ దట్ యూ విల్ బికమ్ ఇట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఇన్ గెట్ ఇట్ బట్ పాలిటిక్ ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఈ సెలక్షన్ అనే పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ కు కూడా ఆయన ఏమో పొలిటికల్ పర్సన్ కదా ఐ నో ఐ థింక్ హీ ఆయన కాంట్రాక్ట్స్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ హీ హ్యాడ్ ఎనీ పొలిటికల్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆయన అహ్మదాబాద్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు హీ పర్యాప్స్ న్యూ మోడీ గారితో పరిచయం ఉండేదేమో అంతగా తప్పితే అంతేగా మరి అది ఉండదు అదే హెల్ప్ చేసిందని అంటారు మరి తెలియదు ఉండొచ్చు అదే తెలియదు బట్ కిరణ్ కుమార్ వాజ్ దేర్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ సో రాజకీయాలుగా మనం ఇప్పుడు త్రివాణంలో సెంటర్ త్రివాణంలో ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి నంబర్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్ మెయిన్ మా లాంచింగ్ యాక్టివిటీస్ మెయిన్గా ఫోకస్ వచ్చి త్రివాండ్రం సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ శ్రీహరి కోటలో మా టైంలో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఇంజనీర్స్గా ఉన్నారు బట్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ టమిలియన్స్ అండ్ మెన్ దిస్ థింగ్స్ సో అట్లీస్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ వాజ్ దేర్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఏ ఫీలింగ్ దట్ వీడి తమిళియను వీడి తెలుగు వాడు వాడిని పైకి రావాలి వీడి కింద ఇచ్చాలి వీ ఓన్లీ లుక్ డట్ హౌ ఈజ్ ఈజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరు కేబుల్ అంత రాజకీయాలు కంటూ పెద్దగా ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ రియలీ డోంట్ సీ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ప్లే ఇన్ ఇన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ పోనీలేండి అదన్నా అట్లా ఉంటే బాగుండు ఇట్ షుడ్ బి ఎప్పుడు అదే కాకుండా ఈవెన్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆల్సో యూస్ టు బి ప్రాక్టికలీ నిల్ మేము బ్యూరోక్రాట్స్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఇంటర్ఫీర్ అవ్వాలంటే వాడికి ఏదో కొద్దిగా గొప్ప తెలియాలి కదా వాళ్ళకి ఏం తెలిసి వస్తుంది అట్లే కాదు ఇప్పుడు వేరే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో మా ఫైనాన్సెస్ కానీ మా అప్రూవల్ సైకిల్ అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్స్ అవును దే లెవల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ది బ్యూరోక్రాటిక్ మా సిస్టమ్లోనే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జేఎస్ ఫైనాన్స్ అని ఉంటారు అడిషనల్ సెక్రటరీ ఉంటారు జాయింట్ సెక్రటరీ ఉంటారు క్యాబినెట్కి వెళ్ళాలి ప్రపోజల్స్ ఇవన్నీ కదా సో బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎక్సలెంట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ది అంటే ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ అయితే ఉంది కదా మీరంటే అంటే అట్లా కాదు ది ఇంటరాక్షన్ అట్లీస్ట్ మేము ఉన్న టైంలో సెక్రటరీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి అవర్ టెక్నికల్ పర్సన్ ఓకే యువర్ రావు కానీ ధావన్ గారు కానీ ధావన్ గారు ఉన్నప్పుడు స్టేషన్ వచ్చి ఆయన కింద పని చేసేవారు ఓకే టీఎన్ స్టేషన్ యూనో హో వాట్ టైప్ ఆఫ్ టీఎన్ స్టేషన్ మాతో మాకు పరిచయం ఉంది ఆయనతో మా ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవల్ కూడా ఆయన ఈ నెగోషియేషన్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉండేవాడు సో ఐ యూస్ టు బి ఏఎస్ఎల్ యూ ఫి లాంచ్ ఫెసిలిటీ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు యూ బిల్డ్ ఎ బిగ్ స్ట్రక్చర్ సో దానికి మాకు కొంత వాల్యూ దాటితే ది కాంట్రాక్ట్ నెగోషియేషన్ కమిటీ హీ వాజ్ చైరింగ్ శేషన్ మిస్టర్ శేషన్ వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ ఐ వాజ్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఓకే సో ఆ ప్రపోజల్స్ ఇంకా ఏదైనా పొరపాటున ఉంటే చీల్ చేస్తాడు బట్ హీ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ నెగోషియేటర్ ఒక పార్టీస్ వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకా ఆయన తట్టుకోలేరు అవునా ఆయన ఏ రేట్ అంటే ఆ రేటే కా చెప్పేది ఏంటంటే దేవర్ దేవర్ కన్సిడరింగ్ దెమ్స్ లేదు ప్రాజెక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు మేము వేరే వీళ్ళు వేరే కాకుండా ఆల్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ అడిషనల్ సెక్రటరీ లెవెల్ చాలామంది మేము వర్క్ చేసాం మీనాక్షి సుందరం గారని వన్ టు బికేమ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారు అడిషనల్ సెక్రటరీ పనిచేశారు తర్వాత రంగాచారి గారని ఇక్కడ మన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్గా అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఆయన సిబిడిటి చైర్మన్గా ఉంది మన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్స్ బోర్డ్ చైర్మన్ ఉన్నారు ఆయన మా డిపార్ట్మెంట్ అడిషనల్ సెక్రటరీ పనిచేసేవారు సో వీ 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 వర్క్ విత్ ఎమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికి రిపోర్ట్స్కి దే యూస్ టు బి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ వీ నెవర్ ఫెల్ట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ సో వీ హ్యాట్ యూస్
ఇప్పుడైతే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి అవుతుంది నాకు తెలియదు అట్లీస్ట్ వివర్ దేర్ మీకు టిపికల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వి హ్యాడ్ ఈ పిఎస్ఎల్వి టవర్ చూసారు సార్ చూసి లాంచ్ అవుతారు దట్ వాజ్ బిల్ట్ బై వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అలహాబాద్ త్రివేణి స్ట్రక్చరల్ సార్ మేము ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ కాంట్రాక్ట్ వస్ సైండ్ వీ రియలీ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ రన్నింగ్ విత్ మేనేజింగ్ దట్ కాంట్రాక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వాజ్ వెరీ పూర్ మనం డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఏటుకు ఖర్చు పెట్టేసేవాళ్ళు వాళ్ళు సబ్ కాంట్రాక్ట్స్కి వెళ్ళేటి ఫండ్స్ ఆ ఫండ్స్ అసలు వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళు కాదు బట్ దెన్ వీ రియలైజ్ దట్ ది పార్టీ ప్రాజెక్ట్ విల్ గెట్ డిలేడ్ so we sat with them mm. we told them mm. we'll release the money mm. but not to you directly mm. you tell to whom the payment mm. has to go mm. and we will on your advice we'll release the payment to the mm. your subcontractors mm. so department also has to agree mm. so all would agree here mm. so we worked out a mechanism mm. so adi kuda public sector ke the ga public sector so tara second launch pad gattam adi mekano దట్ ఈస్ అనదర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ జై వాళ్ళతో ఇదే ప్రాబ్లం వాళ్ళు అండర్ కోట్ చేశారు టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ చేశారు ఆ ప్రాజెక్ట్ కోర్టు ఫైనల్ ఇట్ ఎస్కలేట్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే గవర్నమెంట్ లో టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అప్రూవల్ రావాలంటే అంత ఈజీ కాదు అందుకే ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఏముంది కానీ సో వీళ్ళు వీళ్ళ సపోర్ట్ బాగుండేది మాకు ఐ థింక్ ఆల్ ది బ్యూరోక్రాట్స్ అడిషనల్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీస్ ఢిల్లీలో క్యాబినెట్ అప్రూవల్స్ ఇవన్నీ మాకు త్వర త్వరగా వచ్చేసేటివి ఎస్పెషలీ ఇటువంటివి ఈ ఫైనాన్స్ ఎస్కలేషన్ రష్యన్ కాంట్రాక్ట్ కూడా అలాగే ఉండేది ఒరిజినల్గా రష్యన్ కాంట్రాక్ట్ అంత వాల్యూ అయితే వాళ్ళు ప్రధానికి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కావాలనేవాళ్ళు అవును బట్ దెన్ వీ వర్క్ టుగెదర్ యాజ్ అ టీమ్ సో ఏ అడ్డిల్స్ లేకుండా ఆ ప్రయాణం వల్ల సాగిపోతూ వచ్చింది ఓన్లీ ప్రాబ్లం స్టార్టెడ్ ఓన్లీ వెన్ దిస్ టూ జీ స్కామ్ కేమ్ టూ జీ అప్పుడు దేవాస్ అని మొదలెట్టారు కదా ఇస్రో కూడా కేమ్ అవునవును బ్యాడ్ లైట్ అప్పటి నుంచే కొంచెం కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ తయారైంది అంతవరకు అదర్వైజ్ అసలు మిమ్మల్ని ఎవరు సస్పీస్ కూడా చూసేవాళ్ళు కదా ఎవరు వేలే చూపించేవాళ్ళు కాదు కరెక్ట్ ఇక్కడ కరప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఉంది వేలే చూపించేవారు కదా అవును అసలు అంటే అట్లా చేస్తారని కూడా ఎవరికి ఎవరికి ఊహకు కూడా తట్టేది కాదు ఎవరికి 